بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس دا کانٹینٹ دیٹ وی ول گوئنگ ٹو ڈسکس ٹوڈے اٹ از فرام دا کورس ٹائٹل کریکولم ڈیزائن اینڈ انسٹرکشن فار ٹوڈیز ڈسکشن آئی ہیو دا فالوئنگ لرننگ آبجیکٹوز فار یو نمبر ون وی ول گوئنگ ٹو ڈسکس اینڈ وی آلریڈی ایکچولی بین ڈسکس دا کریکولم چینج دیٹ از امبیڈیڈ ان کریکولم امپلیمنٹیشن ان آر لاسٹ پریزنٹیشن Uh, and then I already explained you what is the systematic change requirement and uh, for today's discussion we will going to begin from describe the types of changes especially in philosophical domains and the last not the least explain the journal t- and teachers resistance to change in curriculum whatever the material I will going to present you in this presentation I have taken it from the link given below it uh, on this page and I'm going to share the link of this reference with you in your Google Classroom. Before moving ahead towards the types of change, let's have a small recap. Ye topic kya hai? Ye topic aapka chapter number 7 hai. Chapter number 7 mein se sabse pehle humne shuru kiya tha ke curriculum change mein hum implement ke saath usko interrelate karke dekh rahe hain. سو ہم نے اپنی اسٹوری یہاں سے بگن کی تھی کہ کریکلم میں ہمیشہ تبھی چینج آتا ہے جب وہ آؤٹ ڈیٹیڈ ہو جاتا ہے یا کوئی نئی پالیسیز آ جاتی ہیں یا ہمیں کوئی لوکل یا گلوبل قسم کی پالیسیز جو ہیں ان کو اپنی کریکلم میں امبیٹ کرنا پڑتا ہے کوئی ہمارے سوشل ایشوز ایسے امرج ہو جاتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس کو امپاور کرنا ضروری ہے اور اسے بھی ہم کریکلم میں لے آتے ہیں دوسری چیزیں یہ آتی ہیں کہ ڈیفینیٹلی کئی دفعہ کانٹینٹ آؤٹ ڈیٹیڈ ہو جاتا ہے نیا انٹرسٹنگ کانٹینٹ آ جاتا ہے کنٹیمپرری ایشوز آ جاتے ہیں نئے ٹیچنگ اپروچز میتھڈس آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ لیکچر بیسڈ میتھڈ نہ رہے ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈس جو ہیں ان کو چوز کیا جائے پروجیکٹ بیسڈ میتھڈ کو چوز کیا جائے ڈسکشنس کرائی جائیں تو کریکولم میں بہت ہی چینجز آ سکتی ہیں اس میں سے جس پیڈیگالوجی میں چینج آ سکتی ہے کہ کیسے پڑھایا جائے اس کی اسسمنٹ اور ایویلویشن میں چینجز آ جاتی ہیں کہ نیا اسسمنٹ کا میتھڈ آ رہا ہے تو اس میتھڈ کو کیسے اڈاپٹ کیا جائے ہم اپنے کریکولم میں کچھ چینجز کا پہلے ذکر کرتے ہیں اور کیسے کیسے پھر ان چینجز کو آہستہ آہستہ امبیڈ کیا گیا کریکولم کے اندر فار ایگزامپل پھر ہمیں سے یہ پتہ چلے گا کہ کس قسم کی کانٹینیوس ایوالو ہوتا ہے کریکولم ہمارے پولیٹیکل سوشل گلوبل اور ہماری اپنی سوشل پرسنل نیڈس کے اوپر بیس کرتے ہوئے مثال کے طور پہ ہمارے کریکولم میں ایک اسسمنٹ کا انٹرسٹنگ پارٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے جو میرے بچپن میں اسکولز میں نہیں تھا کہ گریڈ فور تک کوئی اسسمنٹ نہیں ہوگی یعنی اسسمنٹ سے مطلب ہے فارمل سمیٹیو ٹیسٹ نہیں ہوں گے فارمل سمیٹیو ٹیسٹ کا پرپز کیا تھا کہ ہمیں پرموٹ کیا جاتا تھا اگر ہم فیل ہو جاتے تھے تو اسی گریڈ میں رہتے تھے پاس ہو جاتے تھے تو اگلے گریڈ میں چلے جاتے تھے تو اگر گریڈ فور تک بچوں کی فائنل پیپر اور سمیٹیو اسسمنٹ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا تو وہ ایک نئی اپروچ کو انٹروڈیوس کیا گیا کہ گریڈ فور تک بچوں میں کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ان کو دینے یا ان کے اندر کمپٹیٹیو ایپٹیچیوڈ اور ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کس چیز کی ضرورت ہے کہ بچوں کی انڈرسٹینڈنگ اور کمپریہنشن ڈیولپ ہو ہر سبجیکٹ کے ملٹیپل ایریاز کے بارے میں اور ہم اسے اسٹرکٹ رٹا بیس اور کتابوں سے صرف میمورائزیشن روٹ لرننگ کے تھرو جو ہے کنسیپچل نالج جو ہے ڈیولپ نہیں کر سکتے وہ ایکٹیویٹیز کے تھرو ہوتا ہے پروجیکٹس کے تھرو ہوتا ہے تو بچوں کو اب ہمیں کتابیں پڑھانی نہیں ہیں ہمیں کانسیپٹ سمجھانے ہیں ایکٹیویٹیز کرانی ہیں اس لیے اب ان ایکٹیویٹیز کی اسسمنٹ ہوگی یعنی فارمیٹو اسسمنٹ ہوگی اب ٹیچر کو گریڈ فور تک اسسمنٹ ہر دس دن پندرہ دن بیس دن بات کرنی پڑے گی اور وہ ایک کانٹینیوس اسسمنٹ کرتا کرتا ایٹ دا اینڈ آف دا اکیڈیمک ایئر بتائے گا کہ بچہ کون کون سے کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کر گیا کون سے کانسیپٹ اس کے کس سکسٹی پرسینٹ انڈرسٹینڈ کر گیا کون سے کانسیپٹ ہیں جس میں وہ ابھی ویک ہے اور وہ اس کی ایک اوور آل رپورٹ لکھتا ہے ان اسٹیٹ کو اس کو ایک سمپل رزلٹ کارڈ دے دیا جائے جس پہ لکھا ہو کہ سبجیکٹ میں فیل ہو گیا یا پاس ہو گیا سو دیٹس ہاؤ ایک نیا اسسمنٹ کا جو سسٹم تھا وہ انٹروڈیوس ہوا اب وہ کتنا سکسیزفلی امپلیمنٹ ہوا یہ ایک انادر کوشچن ہے اور کیا چیز چینجز آئی ہمارے اسسمنٹ میں ہماری جو ٹائپ آف چینج کریکولم میں آیا اس میں ہمارے کریکولم پہ ایک اعتراض یہ بھی رہا 
کہ وہ گلوبل پریشر تھا کہ ہمارے جو کریکلم میں فنڈامنٹلس قسم کی جتنی بھی کہانیاں ہیں ان کو نکال دیا جائے تاکہ فنڈامنٹلزم اور ٹیررزم کی جو بھی انسپریشن کریکلم سے ملتی ہے اسے کم سے کم کیا جائے اس تحری کا حصہ یہ تھا کہ جو ہماری کتابیں تھیں اسلامیات کی اور متحدہ پاکستان کی یا ہسٹری سے ریلیٹڈ ان کتابوں کو ریویو کر کے دوبارہ لکھا جائے اور ان میں سے تمام ایسی چیزیں نکال دی جائیں جو کہ ہمیں پروموک کریں جہاد کی طرف وہ جہاد کی طرف اسپیشلی جو جس سے ہم دوسرے لوگوں کے مارنے کے بارے میں سوچیں اکائنڈ آف اب جو بھی تھا یہ ایک ہمارے پر گلوبل پریشر تھا اور اس وجہ سے بھی کریکلم میں چینجز آئیں اور کریکلم میں کیا چینجز پرپوز کی جاتی ہیں بہت سی کریکلم میں چینجز پرپوز کی جاتی ہیں فار اگزامپل جب ڈینگی آیا اور ڈینگی سے بہت ہی سارے اموات ہوئیں لاہور میں اور پنجاب میں تو یہ پرپوز کیا گیا کہ ڈینگی سے بچاؤ کے جو طریقے ہیں اور اس کی اویرنیس ہے اسے ہمیں سکول کریکلم میں بھی ڈالنا چاہیے اسی طریقے سے ہمارے ملک میں ایک یہ خطرہ ہے کہ کچھ سالوں بعد ہمارے ہاں واٹر شارٹیج ہو جائے گی اور ہم پانی کی کرائسس سے گزریں گے تو اس پانی کی کرائسس کے لیے بچوں کو ابھی سے تیار کرنا چاہیے اسکول لیول سے کہ وہ پانی بچانا سیکھیں پانی کو ضائع نہ کرنا سیکھیں اور وہ اسٹریٹجی سیکھیں جس سے پانی کو میکسیمم طور پہ سیو کیا جا سکتا ہے سو دیٹس ہاؤ ہمارا جو کریکلم ہے وہ کانٹینیوس چینج سے گزرتا ہے ان دا سیم وے ہم اپنا کمپیوٹر کو دیکھ لیں ہم آئی ٹی کو دیکھ لیں جو جو نئی انوویشنس آتی ہیں ہمیں ڈیفینیٹلی ان کتابوں کو نئے کانٹینٹ نئی ریسرچ نئی فائنڈنگس ہر سبجیکٹ کے جو ایریاز ہوتے ہیں اس کے مطابق چینج کرنا پڑتا ہے ایک اور چینج آپ سے میں شیئر کرتی ہوں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو جب ہمیں انگلش کے الفابیٹ سکھائے جاتے تھے تو وہ جو الفابیٹ جیسے بولے جاتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں الفابیٹ سکھائے جاتے تھے لیکن اب ہمیں اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ بچوں کی پروناؤنسیشن بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم الفابیٹ انہیں فنالوجی کے تھرو سکھائیں سو کریکلم کا ایک امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اس کو بنانے کے بعد جتنی جلدی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اسے کیا جائے دین وی کم ٹو نو اباؤٹ اٹ کہ نائنٹی پرسینٹ کریکلم جو ہیں وہ دنیا میں ایکچولی فیل ہو جاتے ہیں پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی وہ وہ نہیں اس طریقے سے اسکولز میں پڑھائے جاتے یا امپلیمنٹ ہو پاتے ٹیچرز انہیں نہیں اڈاپٹ کر پاتے بچوں کو سکسیزفلی نہیں وہ کریکلم کنوے ہو پاتے کہ جو ان کی اسپرٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اب اس کریکلم کے گولز اور آبجیکٹیو اچیو نہیں ہو پاتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کریکلم لارجرلی فیل ہو گیا اس کی بہت سی وجوہات ہیں جب بھی ہم کریکلم امپلیمنٹیشن کرتے ہیں ظاہر ہے اس چینج کو ہم نے پلان کرنا ہے پلان کرنے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے اس میں بہت سے امپورٹنٹ کی فیکٹرز ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ایک یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب ہم ایک کریکلم بنا لیں گے تو ہم ٹیچرز کو ٹریننگ دیں گے انہیں اس کریکلم کے جو نئے سبجیکٹ ہیں ان کی نئی تھیری سے انٹروڈیوس کروائیں گے بتائیں گے بھائی یہ ایسے پڑھانا ہے یہ ایسے پڑھانا ہے یہ یوں اسیسمنٹ کرنی ہے یہ جو چینج آیا ہے یہ اس تھیری کے تحت آیا ہے اور ہم ٹیچر کو دس پندرہ دن کی ڈھیر ساری انفیکٹ لیکچر بیس ٹریننگ دے کر واپس بھیج دیتے ہیں چند ٹیچرز کو ان کے اسکولس میں اور پھر انہیں کہتے ہیں کہ وہ آگے اور ٹیچرز کو یہ ٹریننگ دیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا اب ٹیچرز بہت آرام سے اپنے اسکولس میں جائیں گے اور کریکلم امپلیمنٹ کر لیں گے ایکچولی جب بھی ہم کوئی نیا چینج لے کے آتے ہیں تو ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جن لوگوں نے وہ چینج لانا ہے اور جو اس کے کی افیکٹیز ہیں جن پہ یہ مین افیکٹ کرے گا ان لوگوں کی اس چینج کے بارے میں کیا رائے ہے جسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوالٹی امپروو کرے گا ان لوگوں سے پوچھنا پڑے گا اور انہیں بتانا پڑے گا کہ ایگزیکٹلی پہلے کیا کوالٹی تھی اور اب یہ کیسے امپروو کرے گا کیسے یہ ٹیچرس کی ان ان تک محنت کو ایکسٹرا ایفرٹس کو کانٹینیوس سیکھنے کی جو چیلنجز ہے یہ چیلنجز کیسے بچوں کو بینیفیشیل ہوں گی ان کے لیے کیا ٹیچرز جو اتنی محنت کر کے ایک نیا کریکلم لائیں گے اوور برڈن ہوں گے ایک نئی اپروچز سیکھیں گے ایک نئی بلیف سسٹم میں اڈاپٹ کریں گے کیا اس کا اسٹوڈنٹ کو فائدہ ہوگا کیا ان کا ٹیچرز کو فائدہ ہوگا یہ کس ویلیو سسٹم سے بلانگ کرتے ہیں سو کریکلم امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے اور نیا کریکلم انٹروڈیوس کرنے کے لیے وی ہیو ٹو چوائسز اور یہ ٹو چوائسز دو ٹائپ کے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں یا تو وہ ماڈرنسٹ ہوتے ہیں اور ان کا بلیف سسٹم ان کی آئیڈیالوجی ان کی فلاسفی ماڈرنسٹ اپروچز پہ ہوتی ہے 
और डेफिनेटली फिर जब वो नया करिकुलम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो तमाम मॉडर्न अप्रोच की ही गाइडलाइंस और उनकी बिहेवियर के तरीके से चेंजेस को इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने इदारों में वैसे तो हमारे पास मल्टीपल फिलासफीज अवेलेबल है लेकिन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन जस्ट टू अनदर वन इज़ अ पोस्ट मॉडर्न अप्रोच टू करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन ये अप्रोच डेफिनेटली मॉडर्न अप्रोच से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और इन दो फिलासफी को हम मैंने यहाँ इसीलिए चुना है कि दे आर रेडिकली डिफरेंट फ्राम ईच अदर और यू विल गोइंग टू सी कि हाउ कंट्रास्टिंग दे आर वंस वी सी अ कंट्रास्टिंग पिक्चर दैन इट्स बिकम ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड ईच पिक्चर इन अ बेटर मैनर सो हमारे पास सबसे पहले कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस करने के लिए जो तरीक़ेकार है वो है सपोज करें कि मॉडर्निस्ट है वट इज़ मॉडर्निस्ट अप्रोच मॉडर्निस्ट अप्रोच एक्चुअली बिल्कुल क्वान्टिटेटिव रिसर्च की तरह के अप्रोच हैं जिसमें मैं हम हर चीज़ पहले प्रॉपरली प्लान कर लेते हैं और प्लान करने के बाद जो भी उसके स्टेप्स होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं प्रोसीजर्स होते हैं हम उसको डेडली बिल्कुल एज एट एस फॉलोअप करते हैं इसमें आ, किसी भी इदारे में करिकुलम से रिलेटेड असमेंट से रिलेटेड या पैडागोजी से रिलेटेड कॉन्टेंट से रिलेटेड जब चेंजेस इंट्रोड्यूस की जाती हैं तो उसका पहला तरीका ये होता है कि चेंज को प्लानिंग के थ्रू किया जाए वो क्या है हम आइडेंटिफाई करते हैं फॉलोइंग वेरियस प्रिसाइज स्टेप्स टू प्रोड्यूस प्रोग्राम दैट आर कंसीव विद एक्जीट्यूट एंड कैन बी कन्फर्म विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी सो प्लानिंग कैसी होती है ऐसी प्लानिंग की जाए जिसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसीजर जो है उसको बताया जाए और फिर उसको बिल्कुल एग्जैक्टली एज इट इज़ फॉलोअप किया जाए कंफर्म किया जाए कि जो हमें प्रोसीजर दिए गए थे आ, हमने उसको एज इट इज़ किया विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ एक्चुअली वो प्रोसीजर क्या होते हैं वो हमारे स्ट्रिक्टली और फ्रीम डिफाइंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं सो so, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैं एक स्कूल के अंदर ईसी सेंटर बनाना चाहती हूँ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का सेंटर बनाना चाहती हूँ सो so, हमारे पंजाब में 2013 में जब ईसी सेंटर्स बनाए गए 1000 स्कूल्स में तो उसके लिए हमें एक प्लान चेंज लाने की ज़रूरत थी हमने ये एस्टिमेट किया पंजाब गवर्नमेंट ने कि वो पब्लिक प्राइमरी स्कूल जिसमें चार कमरे हैं एटलीस्ट या तीन कमरे हैं उनमें से एक कमरे को ई सेंटर बना दिया जाएगा इस इस डेट तक इस इस ईयर तक और जहाँ चार टीचर होंगे उनमें से एक टीचर को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि वो ई के बच्चों को भी संभाले नाउ वी हैव टू थिंग्स एक तो ई सेंटर बनाना और चार में से प्राइमरी स्कूल के एक टीचर को ई की ट्रेनिंग देना जहाँ तक कमरे बनाने का ताल्लुक था कि उन कमरे को डेकोरेट किया जाए तीन से पाँच साल तक के बच्चों के जैसे कमरे होते हैं स्कूल में आपकी प्राइमरी और किंडर गार्डन लेवल के उसमें प्ले एरियाज होते हैं चार पांच खूबसूरत किस्म का कारपेट लगा होता है बच्चों के कलरफुल फर्नीचर होते हैं उनकी बुक्स होती हैं म्यूजिक्स होते हैं स्टफ ट्रॉइज होती हैं तो वो तमाम चीज़ों से कमरे को सजा दिया गया नो इट इज़ ईजी टू एक्चुअली डू बाई फॉलोइंग वेरियस प्रिसाइज स्टेप्स टू प्रोड्यूस प्रोग्राम देट आर कंसीव विद एक्सिट एग्जैक्टिट्यूड एंड कैन बी कन्फर्म विद अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी लेकिन टीचर्स में जो कि ह्यूमन बींग हैं इंसान हैं उनके बिहेवियर में उनकी लर्निंग में उनकी नॉलेज और उनकी स्किल में क्या आप इस तरीके से चेंज ला सकते हैं अगर वो खुद विलिंग ना हो उस चेंज को लाने के लिए अगर वो ऑलरेडी ओवर बर्डन हो अगर उन्हें लगे कि हम तो तीन साल से पाँच साल के बच्चे संभाल ही नहीं सकते और मैं वो हूँ ही नहीं जो इतना छोटा बच्चे के साथ जेल इन हो सकूँ तो क्या आप इतने स्ट्रिक्ट प्लानिंग से उस बंदे के अंदर चेंज ला सकते हैं हम इस प्लान से लैब बना सकते हैं लाइब्रेरीज को रेनोवेट कर सकते हैं आ, हम फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस की लैब्स बना सकते हैं आर्ट की लैब बना सकते हैं लेकिन ह्यूमंस में चेंज लाना मुश्किल काम है आ, उसके लिए एक और आ, हमारा मॉडर्निस्टिक जो अप्रोच है मॉडर्निस्ट अप्रोच के अंदर जो सेकेंड चेंज लाने का तरीका है वो है कोर्स ऑफ चेंज जिसमें हमारे पास रिजिड मैनेजर होते हैं वही गोल बनाते हैं ज़बरदस्त कंट्रोल रखते हैं दूसरे लोगों पे, और दूसरे लोगों को उन्हें बाई ऑल मीन ओबे करना पड़ता है आ, उनके साथ वो कोई डिसीजन मेकिंग शेयर नहीं करते और ज़्यादा जो है उनकी पार्टिसिपेशन उन अपनी टीम की या लोगों की अपनी डिसीजन में शामिल नहीं करते 
वो किस चीज़ को वैल्यू करते हैं स्टेबिलिटी एंड एफिकेसी इन डीलिंग विद वॉलेटाइल इन्वायरमेंट उनको क्या चीज़ चाहिए होती है वो मैनेजर इतने स्ट्रिक होते हैं सख्त होते हैं और uh, उनका कॉर्स से बिहेवियर होता है उनकी बेसिक चीज़ की होती है कि स्टेबिलिटी रहे स्टेबिलिटी के लिए वो ज़ोर ज़बरदस्ती और वो चीज़ें इख्तियार करते हैं जिसमें सख्त किस्म की रिजिडिटी मौजूद होती है ताकि लोग डर के मारे एफिकेसी के साथ काम करें और ये जो तरीका है लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाने का लोगों को डरा धमका के इंतहाई रिजिड और कॉर्सिव तरीके से आ, उनको धमकी दे के काम करवाना कि अगर आपने ये काम ना किया तो आपको ये ये कॉन्सिक्वेंस बर्दाश्त करने पड़ेंगे इसका आउटकम बहुत बुरा होता है क्या होता है कॉर्जन फोस्ट डिस्कॉर्ड डिस्ट्रस्ट एंड आउट राइट एंगर इन वॉट एवर प्रोडक्ट द ग्रुप प्रोड्यूस सो जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि लोग जो हैं जो ग्रुप में काम कर रहे होते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में दे स्टॉप ट्रस्टिंग देयर प्रिंसिपल्स जो कि मैनेजर का काम कर रहे होते हैं एक रिजिड मैनेजर का दे स्टॉप ट्रस्टिंग ईच अदर और उनके अंदर एक शदीद किस्म की अनसेटिस्फेक्शन जो है वो इमर्ज होती है डिस एग्रीमेंट हेट्रेड और नफरत और एंगर जो है वो इमर्ज होती है और हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर प्रिंसिपल और टीचर्स के दरमियान अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा तो भी चेंज लाना बहुत मुश्किल है दैन उसके बाद वी हैव इंटरेक्टिव चेंज एंड देयर इज़ फेयरली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग ग्रुप्स हु म्यूचुअली गेट सेट गोल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ एक्शन हाउ एवर स्ट्रेटजीज ऑफ एक्शन आर नॉट केयरफुली डिवेलप रादर दे आर कंसीव्ड एज नीडेड इन द प्रोसेस ऑफ चेंज पार्टिसिपेंट ऑफ लेक deliberation and deliberativeness and are uncertain as to how they should implement the desired changes so agla tarika modernist approach ka hai kisi bhi change ko introduce karne ka apne school mein chahe wo curriculum ho assessment ho ki wo interactive change la ah uh, kyunki interactive change bhi to some extent planned hota hai par isme planning sab milke karte hain lekin isme jis tarike se log planning milke karte hain ah uh, uske andar एक्चुअली कोई भी केयरफुली इसको प्लान नहीं करता इस स्ट्रैटीज और एक्शन को डिफाइन नहीं करता उसका नतीजा ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे लोग अनसर्टन होते हैं कि हमने प्लान करना कैसे हमने करना क्या है हमारी एक्चुअल जॉब क्या है और जो कुछ हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं क्या उससे हमें कोई फ़ायदा भी होने वाला है या नहीं है और इसकी क्या वजह होती है इसकी वजह ये होती है कि ये केयरफुली डिवेलप नहीं किए गए होते डैन देर इज़ अ रैंडम चेंज और ये चेंज जो है अपियर एंड थाट एंड नो गोल सेटिंग इसके अंदर कोई थाट नहीं होती इसमें कोई गोल सेटिंग नहीं होती करिकुलम आर मॉडिफाइड इन रिस्पॉन्स टू अन एंटिसपेटेड इवेंट सच एस न्यू रजिस्ट्रेशन प्रेशर फ्राम स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ये ज़बरदस्ती स्कूल के ऊपर पड़ जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और स्कूलों को उसे हर हाल में लागू करना पड़ता है मिसाल के तौर पर हम ले सकते हैं मिसाल उसी एग्जांपल की मार नहीं प्यार की ये लेजिसलेशन हो गई इसको बता दिया गया है कि बच्चों को स्कूलों में नहीं मारा जाएगा और इस तारीख के बाद से जो टीचर बच्चों को मारेगा फिज़िकली या मेंटली साइकोलॉजिकली इमोशनली अब्यूज़ करेगा उसको ये ये कॉन्सिक्वेंस लीगल कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे सो स्कूल हैव टू टेक इट विदाउट एनी प्लानिंग कि टीचर्स में उनके एटीट्यूड में कैसे सिस्टमेटिकली चेंज लाया जाए बगैर इसकी प्लानिंग किए बगैर इसके लिए ग्राउंड वर्क किए स्कूल जस्ट पुट दिस थिंग इन द पेपर एंड ऑन द वॉल नाउ वी नीड टू लुक एट द अदर साइड ऑफ द पिक्चर एंड दैट इज अबाउट पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोचेस पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोचेस टू करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन का जो की फीचर है वो है इंटर प्रोटेटिव एनालिसिस सो so, यहाँ पे कोई भी जो चेंज इंट्रोड्यूस की जाती है स्कूल में एक तो वो अनसर्टन और रैंडम नहीं होती आ, वो ऐसी नहीं होती जिसके अंदर लोग हैप हैजली काम करें या ज़बरदस्ती लोगों को फोर्स करके ड्रा धमका के आ, उनसे चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं कहा जाता आ, ना ही उसके लिए कोई डिफाइंड प्रस्क्राइब और फिक्स स्टेप्स बताए जाते हैं कि ये ये करोगे तो ये चेंज आ जाएगा इट इज़ टोटल डिफरेंट फ्राम द मॉडर्नस अप्रोच हाउ 
uh, number one, there are no firm definition of this approach due to its continuing uh, evolution. Abhi tak postmodern approaches hai kya usme change kaise laate hain kya strategies hain uske liye koi abhi tak definition jo hai specific hame nahi pata kyun kyunki ye term abhi tak evolve ho rahi hai it is a dynamic movement in constant flux postmodernism is a world view that address uh, married aspects of our culture or culture politics art science theology economics psychology literature philosophy architecture modern technology जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पोस्ट मॉडर्निज़म में वो ये है कि इसके अंदर इसके अंदर एक कॉन्टीन्यूस एवेलुएशन का एस्पेक्ट है और वो एवेलुएशन जो है वो सिर्फ क्वान्टिटेटिव चेंज लाना नहीं है उसका मकसद उसका मकसद ये है कि जो भी स्कूल्स हैं वहाँ टीचर्स ही चेंज प्रपोज कर सकते हैं और टीचर्स ही चेंज ला सकते हैं टीचर्स ही बता सकते हैं कि ये करिकुलम जो वो पढ़ा रहे हैं इस करिकुलम की क्या फ़ायदे पर और इसके अंदर क्या लूप होल्स हैं और टीचर्स को चाहिए कि वो उन लूप होल्स को खुद एड्रेस करें उनके पास इतनी पावर फ्रीडम अटोनमी होनी चाहिए कि वो अपना करिकुलम अपने बच्चों की नीड्स उनके लेवल को देखते हुए उसको अमेंट कर सकते हों और उसमें ये देख सकते हों कि उनकी क्लास में कितने कस्म के बच्चे हैं किसके सोशो इकनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं कितने मल्टीपल बैकग्राउंड से आ रहे हैं और क्या चीज़ है इसके अंदर Uh, इसके अंदर ये कि उनकी जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ है हर बच्चे की डिफरेंट होती है uh, हर बच्चा जो है एक डिफरेंट बच्चा होता है कैसे इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करें अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निज़म जो है वो ये कहता है कि ये टीचर और जो उसके स्कूल का इंडिविजुअल uh, जो कल्चर है जो अमला है uh, जो अथॉरिटीज़ हैं दे नीड टू डू इट बाई दम सेल्फ इन स्टेट की कोई बाहर से आए और वो आपको चेंज पर पोस्ट करें और आप चेंज को बगैर सोचे समझे ज़बरदस्ती इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें इसके अंदर क्या चीज़ है हमारे पास आती है इसके अंदर हमारे पास आता है इंटरप्रेटिव एनालिसिस दैट इज़ अ प्रोसेस और प्रोसेस दैट इट कंपनीज बोथ करिकुलम डेवलपमेंट एंड करिकुलम इंप्लीमेंटेशन सो हमारा जो इंटरप्रेटिव एनालिसिस है वो ये है कि हम एक्चुअली टीचर्स की व्यू को सामने रखते हैं कि वो क्लास में कितनी सक्सेसफुली इस कंटेंट को पढ़ा सके जो कि रियासत ने उन्हें कहा था कि पढ़ाओ अगर टीचर को लगता है कि इनमें से कुछ कंटेंट और उसकी अप्रोचेस और थीरीज आउटडेटेड है या वो इन बच्चों की सोशल और एक्चुअल लाइफ और नीड और इनके कल्चर वैल्यू ट्रेडिशन को पूरा नहीं करती तो टीचर्स इसके बारे में अपनी प्रॉपर ऑथेंटिक राय देते हैं और उसकी लॉजिक बयान करते हैं और वो सबूत देते हैं बच्चों के असेसमेंट में अपनी टीचिंग स्ट्रैटीज के नोट्स में कि कैसे कुछ अप्रोचेस जो थी वो लिटरली गुड अप्रोचेस थी कैसे कुछ टॉपिक थे जो बच्चों के लिए बिल्कुल अननेसेसरी थे या उनसे रिलेट नहीं करते थे उसके बाद आ, क्या होता है कि उनकी कॉन्टीन्यूस चेंजेस आती जाती हैं जो टीचर्स खुद प्रपोज करते हैं अपने प्रोसेस के इंटरप्रटेशन से बच्चों को पढ़ाने के और उनके असेसमेंट लेने के इंटरप्रटेशन से वो जो करिकुलम डिलीवरी कर रहे होते हैं उसकी इंटरप्रटेशन से और उसके बाद वो करिकुलम में चेंज खुद लाना प्रपोज कर सकते हैं अब आप ये देख रहे होंगे कि पोस्ट मॉडर्न इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग दैन द मॉडर्नस्ट अप्रोच इट इज़ सो फ्लूड इट इज़ सो चेंजिंग इट इज़ सो डिफरेंट इसका मतलब ये हुआ कि ये स्कूल टू स्कूल डिफ़र करेगी यानी हम एक स्ट्रैटी बना के तमाम पंजाब के स्कूलों पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निज़म नहीं हर स्कूल जो अपने इलाके और कस्बे में उसका उस्ताद उसका प्रिंसिपल उसके पॉलिटिशंस उसके रिलीजियस ग्रुप उसके बच्चों के पेरेंट्स मिल के चेंज पर पोस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम हर स्कूल और इलाके की जो डायनेमिक्स हैं वो हम नहीं जानते हम एक साइज ये जो महावराय वन साइज फिट फॉर ऑल हाउ टू इम्प्लीमेंट अ चेंज इट इज़ नॉट पॉसिबल इन पोस्ट मॉडर्निज़म और पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच जो हैं वो इसे एक्नॉलेज करते हैं दैन दैट इज़ अ लास्ट टॉपिक रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ दिस प्रजेंटेशन डेफिनेटली जब भी कोई चेंज आती है तो चेंज को सब लोग खुशी खुशी एक्सेप्ट नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज को इम्प्लीमेंट करने में बहुत वक्त एफर्ट एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है और वो वैल्यूज़ और बिलीफ जो हमारे पक्के हो जाते हैं उनको चेंज करना कोई आसान काम नहीं है जनरली क्या हमारे सामने रेजिस्टेंस आती है 
a learning values position beliefs and behavior is much more challenging than learning new ones absolutely fine हम अपने पुराने तरीकों को छोड़ के जब नए तरीके अपनाते हैं तो ये कोई आसान काम नहीं होता आई लर्न करना इट इट सेल्फ टेक लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट एग्रीमेंट ऑन द पार्ट ऑफ अ पर्सन जो चेंज होना चाहता भी है या नहीं होना चाहता स्टूडेंट कम टू स्कूल विद डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड केपेबिलिटीज इंटरेस्ट टैलेंट द करिकुला इंट्रोड्यूस मस्ट कैटर टू मल्टी लेयर स्टूडेंट बॉडी हाउ एवर डू दिस to do this we must uh, engage the total community to get them on board so hamara jo school hota hai uske andar har kisam ka bachcha har socio economic background se aaya hua bachcha maujood hota hai hamare schoolon ke andar jo bachche hote hain unke andar different capabilities hoti hain unke different aptitude aur interest hote hain aur unme mukhtalif qisam ke talent paaye jate hain so jab bhi hum koi curriculum mein change laate hain ya curriculum un bachcho ke liye banate hain तो ऐसा होना चाहिए मल्टी लेयर होना चाहिए कि वो हर किस्म के स्टूडेंट को कैटर कर सकता हो लेकिन ऐसा करिकुलम बनाने के लिए और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी डेफिनेटली उस कम्युनिटी के तमाम लोगों को हमें ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा पेरेंट्स मे नॉट विश टू हैव द करिकुला ड्रामेटिकली चेंज ना सिर्फ टीचर्स इनकार कर देते हैं नई करिकुला नई एजुकेशन पॉलिसी को अपनाने से वो इनकार तो नहीं करते लेकिन विलिंगली इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते उसमें वो एनर्जी नहीं डालते बल्कि पेरेंट्स भी कई दफ़ा ड्रामेटिक चेंजेस जो इमीडिएटली चेंजेस आती हैं उसको डिस्करेज करते हैं उसे पसंद नहीं करते सब एजुकेटर्स ट्राई फॉर अ क्लासलेस सोसाइटी इन विच ऑल अटेन दैट विच दे डिज़ायर हाव एवर इन रियालिटी वी डू हैव क्लासेस इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल ये होती है कि हम में से बहुत से लोग चाहते हैं कि जो हमारी स्कूल है और जो हमारा सोसाइटी है उसमें जो हमारी मल्टीपल क्लासेस बनी हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए वो डिस्क्रिमिनेट करती हैं वो हम एक दूसरे से डिस, आ, डिस्टेंस पे लेके जाते हैं तो क्या करें उन क्लासेस को कैसे स्कूल में उसकी जो इमेज हैं उनको ख़त्म किया जा सके लेकिन हम उसको स्कूल की इमेजेस में ख़त्म तो कर सकते हैं स्कूल की डोमेन में हम यूनिफॉर्म बना देते हैं कि गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो या मिडिल क्लास का बच्चा हो सब्जी फरोश का बच्चा हो टीचर का हो पुलिस वाले का हो या जज का बच्चा हो सारे एक यूनिफॉर्म पहन के आए सब एक जूते पहने सब पे एक जैसे रूल और लॉज लगेंगे बावजूद इसके हकीकत ये होती है कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें क्लासेस एग्जस्ट करती हैं और इन सब और अदर वे वो इंटरव्यू होती हैं सो so, अगर हम ये चेंजेस लाना चाहते हैं तो पेरेंट्स और सोसाइटी रेजिस्ट करती है इन चेंजेस को लाने से एजुकेटर प्रोजेस इज डाइवर्स थाट सम वॉन्ट प्रोग्रेसिव ब्रेन फ्रेंडली करिकुलम एंड पैडोलॉजी अदर वॉन्ट मोर डायरेक्ट टीचिंग एंड कंजर्वेटिव करिकुला एड्रेसिंग स्टैंडर्ड कॉन्टेंट सो so, हमारे एजुकेटर्स ही की राय में डिफरेंस आ जाता है कुछ एजुकेटर्स जो हैं उस चीज़ पे यकीन करते हैं कि जो मॉडर्नस्ट अप्रोच है जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड्स होते हैं बेंच मार्क्स होते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम होते हैं वो बेस्ट तरीका है पढ़ाने का कि हमारे पास टेक्स्ट बुक हों और हम उससे पढ़ाएँ कुछ एजुकेटर्स का कहना ये है कि हमें टेक्स्ट बुक से अलग अलग सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ाना चाहिए हमें इंटर या ट्रांस डिसिप्लिनरी के थ्रू पढ़ाना चाहिए और नए से नए मेथड के थ्रू पढ़ाना चाहिए प्री प्लान करके बच्चों पे इनफोर्स नहीं करना चाहिए बच्चों की कैपेबिलिटीज़ देख के करिकुलम को बोल्ड करना चाहिए सो एजुकेटर्स हैव डिफरेंट फिलासफीज दिस इज़ वन ऑफ द अदर रीजन फॉर रेजिस्टेंस अगर प्रोग्रेसिव करिकुलम आ जाता है तो जो मॉडर्निस्ट होते हैं वो रजिस्ट करते हैं अगर मॉडर्निस्ट स्टैंडर्ड आ जाते हैं तो जितने प्रोग्रेसिव थाट के टीचर होते हैं उस पर क्या करते हैं क्रिटिसिजम करते हैं स्टेज को इज सपोर्टेड इन स्कूल when there is not a clear mission stated for a few program uh, many schools phases phrases their mission statement as journal proclamation that i do not really distinguish one new curriculum from another so hamari jo sabse important cheez aati hai wo aati hai school ka status quo uh school jo hai wo bahut hi zabardast tarike se declare karta hai कि इसमें नई चेंजेस आ रही हैं हमारे करिकुलम में और हम ये ये काम करने जा रहे हैं और हमारा स्कूल ये बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना जा रहा है और ये करिकुलम चेंजेस जो हैं ये जब हमारे स्कूल के अंदर आएंगी करिकुलम में आएंगी असमेंट में आएंगी पैडागोजी में आएंगी तो हम मॉडर्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आ जाएंगे 
और इट वर गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्राम द प्रीवियस वन पर एक्चुअली में ये स्कूल का जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनके जो क्लेम्स होते हैं वो रियलिटी से बहुत दूर होते हैं स्कूल ये खुद नहीं जानता कि नए और पुराने करिकुलम में एक्चुअली की और मेन डिफरेंस क्या है सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो एक्चुअली दे आर रेजिस्टेंट टू रियल चेंज टीचर्स क्या करते हैं ऑफन टीचर हैव नॉट बीन एबल और विलिंग टू कीप अप विद स्कॉलरली डिवेलपमेंट टीचर्स जो हैं हमारे तो आम तौर पे स्कूल्स के उनका इस कदर ज़्यादा वर्कलोड होता है इतनी क्लासेस होती हैं इतने बच्चों को उन्होंने इंगेज करना होता है उनकी कॉपीज देखनी होती हैं होमवर्क और क्लास वर्क देखना होता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो करंट रिसर्च और इस्कॉलरली डिवेलपमेंट के साथ अप टू डेट हों और टीचर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं uh, वो जो भी नई रिसर्च फाइंडिंग्स आती हैं वो सिंपली उन रिसर्च फाइंडिंग्स पे यकीन करने से इनकार कर देते हैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि आप उन रिसर्च फाइंडिंग्स को अगर मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इस असमेंट मैथड से असमेंट uh, की जाए तो बच्चों के बारे में उनकी जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है हमें ज़्यादा बेहतर पता चलेगा वन टीचर लुक एट आपकी उन्हें कोई नई चीज़ सीखनी पड़ेगी उन्हें नया नॉलेज डेवलप करना पड़ेगा उन्हें नई स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी और उनको नई कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी इस नए प्रोग्राम को डिलीवर करने के लिए या नई असेसमेंट को डिलीवर करने के लिए तो टीचर रजिस्ट करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन नहीं करना चाहते वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना चाहते दे आर ऑलरेडी सो मच बीन डन विद सो मैनी स्कूल स्टाफ मैनी ऑफ दिस टीचर टेंट टू डिसरिगार्ड अवेलेबल एविडेंस रिगार्डिंग न्यू करिकुला और पैडोलॉजिकल प्रैक्टिस इफ़ इट चैलेंज देयर करंट अंडरस्टैंडिंग एंड आउट सो उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि टीचर्स खुद ही एज्यूम कर लेते हैं और ये बातें करने लग जाते हैं क्रिटिकली नई चेंज को देख के ये कहते हैं कि ये चेंज जो है इसका कोई फ़ायदा स्कूल में स्कूल के बच्चों को या हमारी प्रोग्रेस को नहीं होगा सो जब वो ऑलरेडी ये सोच लेते हैं तो डेफिनेटली वो करिकुलम चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं होते और वो विलिंग भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते टीचर्स आर अनविलिंग टू सपोर्ट चेंजेस परसीव एज शॉर्ट लिफ्ट वन ऑफ द अदर इशू ये है कि टीचर्स जो होते हैं बहुत से सीनियर टीचर जब उनकी तीस साल की जॉब हो जाती है और वो बहुत से करिकुलम चेंजेस देख चुके होते हैं उनको फेल होते देख चुके होते हैं वो ये जान जाते हैं कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होती बजट नहीं होता आ, उस स्कूल के प्रिंसिपल का विजन और स्टेटमेंट नहीं होती आ, तो क्या होता है कि कोई भी करिकुलम चेंज आता है पॉलिसी बनके पर वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होता और कुछ अर्से बाद इनफेक्टिव होकर फेल हो जाते हैं सो वो क्या करते हैं वो ज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी जो चेंज हमें बता रही है गवर्नमेंट करने के लिए शॉर्ट लिफ्ट है आ, उसके लिए हमें इतनी एफर्ट पुट इन करने की ज़रूरत ही नहीं है वो खुद ही थोड़ी अरसे बाद आहिस्से आहिस्ते उसकी वैल्यूज़ की ओथेंटिसिटी ख़त्म हो जाएगी टीचर्स मे नो अबाउट द प्लान स्कूल इनोवेशन दे डू नॉट नो अबाउट द लेटेस्ट रिसर्च और इफ़ दे नो अबाउट इट दे रिफ्यूज़ टू यूज इट इन गाइडिंग दियर एक्शन फ्यू स्कूल कम्प्लीट रिसर्च लाइब्रेरीज ऑल्सो इन मोस्ट स्कूल टीचर्स आर क्लास रूम बॉन्ड एंड देयर फॉर लैक अपॉर्चुनिटीज टू डिस्कस द लेटेस्ट रिसर्च विद कलीग्स सो अगेन टीचर्स इतने ओवर बर्डन होते हैं उनके पास इतने ढेर सारे बच्चे क्लासेज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स में उनको बताया जाता है कि ये इनोवेटिव टीचिंग मैथड्स हैं ये इनोवेटिव और नए असमेंट मैथड्स हैं ये नया वे ऑफ एक्टिविटीज़ हैं इनको हम अडॉप्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इतने टीचर्स फेडअप होते हैं इतने थके हुए होते हैं कि वो उस इनोवेशन को मानने ही से सिंपली इनकार कर देते हैं और ओवर बर्डन होने की वजह से बहुत प्रेशर काम की होने की वजह से वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती कि वो इन रिसर्च फाइंडिंग्स को इन नई अप्रोचेस को अपने कोलीग्स के साथ बैठ के इन डिटेल डिस्कस कर सकें क्योंकि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा होती हैं कि जब भी उन्हें फारिक टाइम मिलता है दे एक्चुअली डिस्कस चिल्ड्रन ऑनली हाउ टू इम्प्लीमेंट चेंज 
uh, the major player in school world, uh, they have come to truly work cooperatively to create and strengthen community. So, our school ka jo key player is who is the teacher. And the uh, teacher he the main thing, the main factor, the uh, main actor who can change curriculum change implement karte. So, they have to come to truly work cooperatively to create and strengthen community. Individual must understand how the curriculum change will affect teachers personally. They must possess a clear sense of mission confidence that the curriculum envisioned has the potential to enrich students and teachers. So, jo koi bhi curriculum banate hain aur curriculum mein changes propose karte hain, uh, they need to estimate, they need to acknowledge, they need to know before introducing any change ke jo teachers isko implement karne jayenge unko ye personally kaise affect karega change so curriculum developers ko teacher trainers ko ye pata hona chahiye unko clear sense honi chahiye ki is curriculum change ka mission kya hai unko ye confident hona chahiye aur ek proper strategy se teachers ko training deni chahiye jo ye bataye aur unko convince kar sake personal level pe aur intellectual aur emotional level pe ki नए करिकुलम चेंज में वो पोटेंशियल है जो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को बहुत बेनिफिट देने जा रहा है सो व्हाट इट नीड इट नीड्स अ कंटीन्यूअस क्लियर सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सो दैट्स हाउ इफ वी हैव कंटीन्यूअस सपोर्ट्स कंटीन्यूअस टीचर ट्रेनिंग कंटीन्यूअस कम्युनिकेशन अ कंटीन्यूअस प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचर्स को अगर वो सपोर्ट मिलती रहे तो दे एक्चुअली इंप्लीमेंट द चेंज